Hello viewers, welcome to Math Motivators Minds YouTube channel. So good afternoon students. So we are going to talk about NMS Math Math and Mental Ability Test. First, we are going to talk about Sense of Directions. So in the Sense of Directions, we are going to talk about what we are going to talk about. ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளோ தூரம் மூவி அது நகர்ந்துருக்காரு அல்லது ஒரு வெஹிக்கல் எவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கு எந்த டைரக்ஷனில் அவங்க வந்து ரீச் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் ஆஃப் அ பர்சனும் சரி அந்த லொக்கேஷன் ஆஃப் அ வெஹிக்கலும் சரி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கடந்திருக்காங்க ஃப்ரம் லெஃப்டில் ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் எவ்வளோ தூரம் கடந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் டெரக்ஷன்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கான பேசிக் ரூல் என்ன ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெரக்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு மெயினாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த டெரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஸ்டினே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் மெயினான விஷயம் ஸோ நார்த்துன்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது சவுத்துன்னு சொல்கிறோம் இது வெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த நார்த்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு லைனை நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சவுத்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள லைனாக சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சவுத்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள லைனாக சவுத் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த லைனை வந்து நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதை நீங்கள் மெயினாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த டிரெக்ஷனல் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பேசிக் ரூலை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு மேன் இருக்கார் ஸோ அந்த மேன் வந்து ஃப்ரம் அ பாயிண்டில் இருந்து என்ன ஆகுது ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நார்த்து நோக்கி என்ன ஆகிறாரு நகர்றாரு அதுக்கப்புறம் தென் டேர்ன்ஸ் டு வெஸ்ட் வெஸ்ட்னால் இந்த சைடு இருக்குது இந்த சைடு ஸோ இந்த சைடு ஒரு டூ கிலோமீட்டர் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஹி டேர்ன்ஸ் நார்த் திரும்பி நார்த்து சைடே வந்து என்ன ஆகிற டேர்ன் பண்ணி அங்கே ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து நடக்கிறாரு அண்ட் தென் மூவ்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் நோக்கி ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாரு நடந்து செல்கிறாரு ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ரீச் ஆன பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் கொஷினு ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெவன் கிலோமீட்டர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டென் கிலோமீட்டர் எயிட் கிலோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த பேசிக் ரூலான அந்த டெரக்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் வந்து நார்த்தை நோக்கி என்ன பண்ணுறாரு நகராரு நகர்றாரு அப்புறம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நார்த்து நகர்ந்ததுக்கப்புறம் வெஸ்ட்டு சைடு டேன் பண்ணுறாரு அப்போ வெஸ்ட்டு சைடு அப்படின்றப்ப இந்த சைடு இது வந்து என்னது ஈஸ்ட்டு சைடு இது வந்து நார்த்து இது வந்து சவுத் இப்போ இவர் வெஸ்ட்டு சைடு தான் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு டூ கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறாரு சரி அப்போ வெஸ்ட்டு சைடு பிலேருந்து சிக்கு வந்து வெஸ்ட்டு சைடில் ஒரு டூ கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறாரு இப்போ டூ கிலோமீட்டர் வெஸ்ட்டு சைடு வாக் பண்ணிட்டார் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா திரும்பி இவர் நார்த்து சைடு டேன் பண்ணுறாரு அப்போ நார்த்து சைடு அப்படின்றா இந்த சைடு சவுத்து சைட்னால் இந்த சைடு ஸோ இப்போ அவர் நார்த்து சைடு டேன் பண்ணுறார் அப்போ நார்த்து சைடு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் வந்து வாக் பண்ணுறார் ஃப்ரம் சி டு டி வந்து ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் ஹி மூவ்ஸ் டு ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டு நோக்கி ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாரு வாக் பண்ணுறார் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறார் ஸோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருந்தாலும் ஏற்கனவே பி டு சி வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் அதான் டி டு எஃப் வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போடுறோம் ஃப்ரம் எஃப் டு இ வந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹவு ஃபேர் இஸ் ஹி ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது இந்த ஏஇக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மொத இந்த இதை பாருங்களேன் இது வந்து என்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்குது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால் ஏஇஎஃப்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ப
ஏஎஃப் ஸ்கொயர் எஃப்இ ஸ்கொயர் அதான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஹைபோர்டினியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பை அட்ஜஸன் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரொம்ப மெயினான தீரம் ஸோ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை நீங்கள் கட்டாயமாக படிச்சுக்கணும் அப்போ ஏஇ ஸ்கொயர் இஸ்கொல் டு ஏஎஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஇஎஃப் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ஏஇ இஸ்கொல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎஃப் ஸ்கொயர்னு எடுத்து இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஏஎஃப்வோடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் ஏஎஃப்னுடைய வேல்யூ என்ன இது ஆக்சுவலாக ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் இது ஒன் கிலோமீட்டர் இதுக்கு பேரலாக இது இது வந்து ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ பிஎஃப் வந்து ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ ஏஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் பிஎஃப் அப்போ ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஆகிடும் அப்போ ஏஎஃப்னுடைய வேல்யூ ஃபோர் அப்போ ஏஎஃப்க்கு வேலை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இஎஃப் இஎஃப்னுடைய வேல்யூ என்னது த்ரீ அப்போ த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீனு த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் அப்படின்றப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைன்றப்ப ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இப்போ ஹீ இஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபேர் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கார் இப்போ இதிலே செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஷாம் ட்ராவல்ஸ் செவன் கிலோமீட்டர் நார்த் Uh, then turns right and walks 3 km he again turns to his uh, right hand side and moves 7 km forward how many km is sham away from the place of his starting the journey so first option 7 km second option 3 km third option 6 km fourth option 14 km so idhuk number first enna enna use panna porom appdin pathinga na in the basic rule ana டிரெக்ஷனல் ரூலில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஷாம் என்ன பண்ணுறாரு அவர் இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஒரு செவன் கிலோமீட்டர் நார்த் சைடு நோக்கி போகிறார் அப்போ ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ஒரு செவன் கிலோமீட்டர் இதான் நார்த்து சைடுன்றதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம போகிறோம் சரி திரும்பி என்ன பண்ணுறோம் தென் ஹி டேர்ன்ஸ் ரைட் இது ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காரு ரைட்டில் ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் போகிறாரு அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரைட் ஹேண்ட் ரைட் சைடில் வந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாரு வாக் பண்ணுறாரு அப்போ பி டு சி வந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறார் இந்த ஏபிசிடி இதெல்லாம் நம்மளாக நேம் வச்சுக்கிறது தான் நீங்கள் வந்து யோர் யோர் கன்வீனியன்ட் நான் இங்கே ஏபிசிடின்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் பிக்யூஆர்எஸ்ஓ இல்லை எனி திங் ஓகேவா ஸோ ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஓன்லி ஐ வில் யூஸ் திஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஓகே ஸோ திரும்பி என்ன பண்ணுறாரு ஹி அகெயின் அகெயின் டேர்ன்ஸ் டு ஹிஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ இங்கே வந்துடுறாரு இங்கே வந்துட்டு வெஸ்ட் சைடு வந்துடுறாரு இப்போ இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு செவன் கிலோமீட்டர் ஃபார்வேர்ட் மூவ் பண்ணுறாரு ஃபார்வேர்ட் வந்து ஒரு செவன் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறாரு இப்போ ஹவு மெனி கிலோ அப்போ டியை ரீச் ஆகிறார் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹவு மெனி கிலோமீட்டர் இஸ் ஷாம் அவே ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ டியில் ரீச் ஆகிட்டார் இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ ஸோ ஏக்கும் டிக்குனான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இங்கே பிசியும் சரி ஏடியும் சரி பேரலலாக இருக்குது ஸோ பேரலலாக இருக்கிறனால பிசி வந்து ஏடிக்கு ஈக்குவல் ஆனால் பிசி நம்ம ஆல்ரெடி த்ரீ கிலோமீட்டர்னு தெரியும் அப்போ ஏடியோடைய வேல்யூவும் என்ன வரைக்கும் 3 கிலோமீட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ இப்போ ரீத்தா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் இருந்து ஹர் பிளேஸ் அதாவது ஏ அப்படின்ற பிளேஸில் வந்து அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் ஏலேருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நார்த் வேர்டு நோக்கி ஸோ திரும்பி என்ன பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் ட்ராவலிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு நார்த்து டிரெக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம ராங்கான டெரெக்ஷன்ஸில் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரியுது ஸோ அதனால் ஷி ஷீ ஹே ஷீ தென் டேன்ஸ் டு தி ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ரைட் சைடில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க திரும்பி ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்க இப்போ இந்த ஓவராலாக கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ
ஸோ எப்பயும் போல் நார்த் ஈஸ்ட்டு சவுத் வெஸ்ட் இந்த நார்த்துக்கு ரைட் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் ரைட் சைடு ஸோ நார்த்துக்கு லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் இப்போ ஈஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஈஸ்ட்டுக்கு ரைட் சைட்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்னா இது சவுத்துக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா இது சவுத்துக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்னா இது வெஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா இது வெஸ்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்னா இது சரியா ஸோ அப்போ நல்லா கவனிங்க ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரீத்தா வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறது ஏ அப்படின்ற இதில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எது நோக்கி போகிறாங்க ட்ராவல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நார்த் நோக்கி போகிறாங்க அப்போ நார்த் நோக்கி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது தான் போன டிரெக்ஷன்ஸ் வந்து தப்பு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகிறாங்க அப்போ டூ கிலோமீட்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பியும் இங்கேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க திரும்பி ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்போ ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் டீயை ரீச் பண்ணுறாங்க இப்போ 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 ஓவராலாக இதளவு கவர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன கொஷின்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ நான் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிசியும் ஏடியும் என்னது பேரல் பேரல் என்ன என்ன அர்த்தம் ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவல் அப்போ இங்கே பிசி வந்து டூ கிலோமீட்டர்னா ஏடி என்னவாக தான் இருக்கும் டூ கிலோமீட்டர் தான் தான் இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து டூ கிலோமீட்டர் அப்போ ஏடி வந்து நம்மளுக்கு டூ கிலோமீட்டர்னு தெரியுது ஸோ டூ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டு கவர் டு கோ பேக் டு ஹர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு போகணுன்னா இன்னும் ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் ரீச் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ நைஸ் டே